हेलो यूट्यूब दिस साइड राहुल कुमार एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ मॉडर्म मॉडर्म के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे कि मॉडर्म क्या होता है मॉडर्म के टाइप कितने होते हैं उनके टाइप को किस तरह से क्लासिफाई करा गया है और उसमें कितनी स्पीड हमें प्रोवाइड करते हैं मॉडर्म के इंटरफेस के बारे में जानेंगे और जितने भी मॉडर्म होते हैं उनमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटी होती है उसके बारे में आज हम डिटेल में जानने वाले हैं और दोस्तों पूरे यूट्यूब पर आपको इतने डिटेल में मॉडर्म के ऊपर वीडियो नहीं मिलेगी तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए आपको जरूर से कुछ फायदा होगा तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो so फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानते हैं मॉडर्म क्या होता है देखिए मॉडर्म जो होता है एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो हमें इंटरनेट को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है अगर आपके पास लैपटॉप है आपके पास एक कंप्यूटर है और उसमें आपको इंटरनेट का इस्तेमाल करना है तो आपको जैसे स्टार्टिंग इनिशियल डेज में क्या होता था आपको मॉडर्म की ज़रूरत पड़ती थी हालाँकि अब तो राउटर्स हैं जो कि मॉडर्म का भी काम करते हैं जो कि राउटर का भी काम करते हैं ठीक है लेकिन पहले क्या होता था अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो आपको मॉडर्म का इस्तेमाल करना पड़ता था बिना मॉडर्म का इस्तेमाल करें आप इंटरनेट नहीं चला सकते थे और जो मॉडर्म होता था ये टेलीफोन लाइंस में और केबल कनेक्शन की मदद से ऑपरेट होता था यानी कि इसमें जो टेलीफोन लाइंस होते हैं ना आपके उसकी मदद से चलता था और इसकी मदद से आप कोई भी डेटा सेंड या रिसीव कर सकते थे किसी भी दूसरे नेटवर्क में मॉडर्म की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर और डी अब मॉड्यूलेटर और डी मतलब क्या है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे पहले हम जानते हैं इसके और फंक्शनैलिटी के बारे में मॉडल में सेल्फ टेस्टिंग एक फंक्शन होता था सेल्फ टेस्टिंग मतलब होता है जैसे अभी आपको एक स्क्रीन स्क्रीन पर पिक्चर दिख रही है मॉडर्म की अब इसमें आपको मल्टीपल लिंक्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फैक्स लिखा है कॉपर लिखा है टी लिखा है सी लिखा है तो यहाँ पर अलग अलग लिंक्स दिए हैं तो इन लिंक्स की मदद से हम इसमें पता लगा सकते हैं कि जो लाइन हमारी पूरी आ रही है नेटवर्क की जो लाइन आ रही है उस लाइन में कहाँ पर दिक्कत है क्या वो क्लाइंट यूज़र पर दिक्कत है या फिर वो सर्वर साइड पर दिक्कत है कौन उसी लाइन पे दिक्कत है इनको देख के पता लगा सकते हैं यानी कि मॉडर्म में ऐसी फंक्शनैलिटी है कि वो सेल्फ टेस्टिंग कर सकता है वो पता लगा सकते हैं कहाँ पे दिक्कत आ रही है तो मॉडर्म की अच्छी एक खास बात ये थी अब हम जानते हैं कि मॉडर्म वर्क कैसे करता है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया मॉडर्म का फुलफॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर वही फेज आता है यहाँ पर मॉडर्म टेक्स द एनोलॉग वेव्स चेंज इट टू द डिजिटल एंड डिलीवर्स इट टू योर कंप्यूटर अब जैसे कि आपको पता है जो कंप्यूटर होता है वो डिजिटल सिग्नल्स को समझता है यानी कि वो जीरो वन जीरो वन जीरो वन को समझता है लेकिन जो अगर हम बात कर रहे हैं मॉडर्म जो है वो टेलीफोन लाइन्स में चलता था या फिर केबल में लाइन में चलता था बट वो तो डिजिटल नहीं समझते वहाँ चलते हैं एनालॉग तो मॉडर्म का काम क्या होता है मान लीजिए आपके पास दो कम, एक कंप्यूटर है और वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहता है तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे मॉडर्म का इस्तेमाल करते थे मॉडर्म क्या करता था एक जगह से डिजिटल सिग्नल लेता था यानी कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल लेता था और उनको एनोलॉग में चेंज करता है ठीक है यानी कि यहां से क्या कर रहा है वो यहां से डिजिटल सिग्नल आ रहा है हमने इसको इससे कनेक्ट कर रखा है मॉडर्म को हमने लैपटॉप से कनेक्ट कर रखा है और एक जगह हमने आईएसपी के थ्रू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है हमारा यानी कि इंटरनेट को हमने अपने मॉडर्म से कनेक्ट कर रखा है तो जो डेटा हमारे कंप्यूटर से जाएगा मॉडर्म की तरफ वो तो जाएगा डिजिटल में अब मॉडर्म क्या करेगा उस डिजिटल डेटा को एनोलॉग में ट्रेवल चेंज करेगा ताकि वो नेटवर्क में ट्रेवल कर पाए आप समझ पा रहे हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलेशन जब डेटा पीसी से जाके मॉडर्म पे जाता है यानी कि जब डेटा डिजिटल टू एनालॉग चेंज होता है तो मॉड्यूलेशन बोलता है लेकिन जब डेटा वापस से एनालॉग से जब डेटा इंटरनेट से आ रहा है और आपके मॉडर्म चेंज होता है आपके सिस्टम में जा रहे हैं उसको बोलते हैं डी समझ में आया आपको मॉड्यूलेशन मतलब जब आपका डेटा आपके कंप्यूटर से डेटा बाहर नेटवर्क में जा रहा है उसको मॉड्यूलेशन बोलेंगे यानी कि जीरो से चेंज होकर जो मॉडर्म क्या कर रहा है उसको उसको एनोलॉग में चेंज कर रहा है उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन और वहां से इंटरनेट से जब डेटा आ रहा है और वापस से वो चेंज हो रहा है जीरो वन में उसको बोलते हैं डी मॉड्यूलेशन तो एम ओ डी यहां से आया और डीई एम यहां से आया कि मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन तब बना मॉडर्म ये समझ में आया आपको मॉडर्म किस तरह से काम करता है तो मॉडर्म का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि वो सिग्नल्स को एनोलॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनोलॉग सिग्नल्स में चेंज करता है इज डेट सिंपल अब समझते हैं मॉडर्म के टाइप्स के बारे में मॉडर्म के कितने टाइप्स होते हैं सबसे पहला टाइप होता है केबल मॉडर्म केबल मॉडर्म जो होता है बेसिकली ये होता है क्वेक्जिल केबल में इसका इस्तेमाल होता था क्वेक्जिल केबल क्या होती है मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ क्वेक्जिल केबल के बारे में आप वो वीडियो देख लेना लेकिन मैं भी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ जो केबल आपके घरों में इस्तेमाल होती है केबल नेटवर्क के लिए उसको हम क्वेक्जिल केबल बोलते हैं अब इसमें क्या
एक केबल तो आपकी कहाँ पे मॉडर्म में इंस्टॉल होती थी और एक केबल कहाँ पे इंस्टॉल होती थी आपके जो आपका केबल बॉक्स होता है ना आपके घरों में आपने देखा होगा जहाँ पे आपका केबल आ रहा है केबल बॉक्स होता है छोटा सा एक केबल उसमें इस्तेमाल होती थी तो उसमें क्या होता था शेयरिंग होती थी बेसिकली अगर आपके अगर आपने के नेबर ने भी इंटरनेट ले रखा है वाया केबल मॉडर्म और आपने भी ले रखा है वाया केबल मॉडर्म तो वो इंटरनेट आपके नेबर को भी जाएगा वही इंटरनेट आपके पास भी आ रहा है तो उसमें शेयरिंग होती थी ठीक है तो इस तरह जैसे अभी आपको इसमें पिक्चर में दिख रहा है यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है कोएक्जल केबल लगी हुई है आपके घरों में जो केबल होगी इस तरह से होती है तो एक एंड यहां पे लगता है और एक एंड आपका केबल बॉक्स में लगता है समझ में आ चुका है आपको केबल मॉडर्म क्या होता है केबल मॉडर्म की जो मैक्सिमम हम स्पीड बताएं डाउनलोड स्पीड वो होती थी 30 एम अब देखिए जो भी मैं आपको स्पीड बताऊंगा इन केबल मॉडर्म के इन केबल मॉडर्म के बताऊंगा फिर बाकी जो टाइप्स की स्पीड बताऊंगा वो वेरी कर सकती है वो स्पीड ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है ठीक है तो एक फिक्स स्पीड नहीं है कि स्टैंडर्ड स्पीड है मतलब इतनी दे, दे सकता है ठीक है तो ये कोई फिक्स स्पीड नहीं है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ये एक थियोटिकली डाउनलोड स्पीड है तीस एम ये समझ में आया आपको अब बात करते हैं डायलअप मॉडर्म्स के बारे में डायलअप मॉडर्म जो होते थे सबसे ज़्यादा पुराने मॉडल जिसको हम कहते हैं जिन सबसे स्टार्टिंग के फेज में जो मॉडर्म्स आए थे वो डायलअप मॉडर्म्स होते थे डायलअप मॉडर्म्स फ़ोन लाइन का इस्तेमाल करते थे जो हमारे घर में टेलीफोन लगता है उनका इस्तेमाल करते थे डायलअप मॉडर्म्स अब इसमें क्या होता है डायलअप में बेसिकली अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो आपको एक नंबर डायल करना पड़ता था पहले ठीक है आपको एक नंबर डायल करेंगे स्टार है जीरो वन टू टू है स्टार है तब जाके आपका इंटरनेट कनेक्शन सेटअप होता था तब आप इंटरनेट चलाते थे लेकिन बाद में क्या हुआ इसका रिप्लेसमेंट आया वो रिप्लेसमेंट क्या है वो हम जानेंगे थोड़ा सा थियोरिटिकली पढ़ते हैं क्या है डायलॉग इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरनेट कनेक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत पुराना फॉर्म है इट यूज योर फोन लाइन टू कनेक्ट योर आईएसपी ये मैंने आपको बताया आपका फोन लाइन का इस्तेमाल करता था आई से कनेक्ट करने के लिए आई कौन होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको इंटरनेट देता है If you only have one phone line, you won't be able to access the internet at the same. You are look, uh, talking on the phone. इसका मतलब है अगर आप डायलअप मॉडर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहे हैं डायलअप मॉडर्म है अगर आप डायलअप मॉडर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक टाइम पर या तो आप कॉल पर बात कर सकते हैं या तो आप इंटरनेट चला सकते हैं एक ही टाइम पर आप दोनों चीज़ नहीं कर सकते डायलअप मॉडर्म की ये एक क्या बोलते एक आप बोल सकते हैं डिसएडवाटेज था कि अगर आप इंटरनेट चला रहे इस समय किसी किसी का फ़ोन आ गया आपके पास तो इंटरनेट वहाँ पर रुक जाता था ठीक है तो ये इसका डिसएडवांटेज है डायलम मॉडर्म का तो अगर हम स्पीड की बात करें तो डायलम मॉडर्म 56 केबीपीएस पे रन करता था डाउनलोड स्पीड जो देता था 56 केबीपीएस बहुत कम है आज के मुकाबले तो ले इसीलिए क्योंकि बहुत स्टार्टिंग के टाइम पे आया था तो उस टाइम ये तो सही थी स्पीड लेकिन आजकल तो कुछ नहीं है फिफ्टी सिक्स तो ये था डायलम मॉडर्म के बारे में अब बात करते हैं हम डी एस के बारे में डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन मॉडर्म जो आजकल इस्तेमाल में लाए जाते हैं जैन कि जो या आजकल जनरेशन में जो मॉडर्म चल रहे हैं वो डी एस होते हैं इट इज़ अ डिवाइस Used to connect a computer router to a telephone line, which provides a dual subscriber line service for connection to the internet, which is often called DSL broadband. आजकल जो आपको दिखेंगे अपने घरों में वो क्या है एडवांस डी एस एल मॉडर्म से यानी कि डी एस एल के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे अभी आगे अलग डी एस एल के भी टाइप्स होते हैं तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन मॉडर्म्स वो होते हैं जहाँ पे जैसे डायलम मॉडर्म में ये एक आप बोल सकते हैं डिसएडवाटेज था कि एक टाइम पर या तो कॉल हो गए इंटरनेट इंटरनेट चला पाएंगे लेकिन डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन में क्या होता है आप एक ही टाइम पर इंटरनेट का भी यूज़ कर सकते हैं और आप अपने कॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये फ़ायदा था डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन में अब DSL में आपको स्पीड ही बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती थी अगर हम कंपेयर करें आपको जो हमारे पुराने थे यानी कि डायला मॉडर्म थे उसमें हमें स्पीड भी अच्छी मिलती थी दो टाइप होते हैं DSL के पहला होता है ए असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और दूसरा होता है सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन दोनों में कुछ फ़र्क होता है दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क ये है कि जो ए डी होते हैं वो हमें प्रीफर तब करने चाहिए जब हमें डाउनलोडिंग स्पीड बहुत अच्छी चाहिए अगर हमें हमारा डाउनलोडिंग का काम बहुत ज़्यादा है तो हम ए डी लगा सकते हैं लेकिन अगर हम बात करते हैं एस यानी कि सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन तो वो इस्तेमाल में लाया जाती है जब हमें डाउनलोड की भी स्पीड अच्छी चाहिए और हमें अपलोडिंग की भी स्पीड अच्छी है तब हम एस डी का इस्तेमाल करते हैं ये समझ में आया आपको जो डी एस थे 10 एम बी की स्पीड हमें प्रोवाइड करते हैं लेकिन जो नए मॉडर्म आ रहे हैं यानी कि जो राउटर प्लस मॉडर्म दोनों हैं वो हमें इससे ज़्यादा स्पीड दे देते हैं ओके तो इज डैट क्लियर अब बात करते हैं स्टैंडर्ड मॉडर्म इंटरफेस यानी कि मॉडर्म को किस तरह से कनेक्ट कराया जाता था कौन से इंटरफेस होते थे मॉडर्म के तो देर इज़ वन स्टैंडर्ड इंटरफेस फॉर कनेक्टिंग एक्सटर्नल मॉडर्म्स टू कंप्यूटर कॉल आर एस टू 
एक स्टैंडर्ड इंटरफेस था एक्सटर्नल मॉडम्स को कनेक्ट करने के लिए अब यहाँ पे एक्सटर्नल मॉडम का यूज़ क्यों करा क्योंकि एक इंटरनल मॉडम होते हैं और एक एक्सटर्नल मॉडम होते हैं एक्सटर्नल मॉडम जैसे हमने बात करी डी है हमारा केबल मॉडम है हमारा डायलप है वो एक्सटर्नल मॉडम्स हैं इंटरनल मॉडम के बारे में आज आगे हम बात करेंगे तो आर एस पोर्ट का इस्तेमाल होता था या उसकी केबल का इस्तेमाल होता था कनेक्ट करने के लिए कैसी दिखती थी इस तरह से केबल दिखती थी इस तरह का उसका पोर्ट था तो इसका ये हमारे कुछ इंटरफेस हैं जो कि मॉडम से कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर को इन इंटरफेस और इन केबल का इस्तेमाल करते थे ये समझ में आया आपको जान लेते हैं अब जो हमारा इंटरनल मॉडम है वो क्या होता है दीज देर आर द ऑल्सो मॉडम्स डेट कॉम्स एज एन एक्सपेंशन बोर्ड डेट यू कैन इंसर्ट इनटू अ वैकेंट एक्सपेंशन स्लॉट दीज आर समटाइम्स कॉल्ड ऑन बोर्ड और इंटरनल मॉडम्स ऐसे ऐसे मॉडम भी आते हैं जो बेसिकली आपके जैसे आपका एन कार्ड होता है ना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जहाँ पे आप इंटरनेट पोर्ट लगाते हैं जहाँ पे लैन केबल लगाते हैं अपने कंप्यूटर में जैसा वो कार्ड होता है इस तरह से आपका इंटरनल मॉडम भी होता है जो कि आउटसाइड नहीं होता आपके कंप्यूटर के अंदर ही फिट हो जाता है जो आपके पी सी होते हैं कंप्यूटर मदरबोर्ड पर उसके अंदर ही फिट हो जाता है आपको एक्सटर्नल मॉडम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती तो जो भी आपका एनोलॉग टू डिजिटल डिजिटल कन्वर्ट कर काम होता है वो सब आपका स्टैंडर्ड मॉडम ही कर देता है तो ये होता है फ़र्क स्टैंडर्ड मॉडम इंटरफेस में मतलब ये होते हैं उनके टाइप तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो क्योंकि इतने डिटेल में वीडियो आपको किसी ने नहीं बताया होगा पूरे यूट्यूब पे तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय